Teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya aslında değindiniz. Tabii bugün esasında yani biz şunu ifade ediyoruz. İsrail yani bir devlet mantığıyla hareket eden bir yapı değildir. Yani sapkın bir inancın, 5000 küsür yıllık siyonist inancın pratiğe dönüşme şeklini tatbik eden bir inancı aslında tatbikata sokmaktadır. Ve bu özellikle Siyonist düşünceyi biz bugün e, yani İsrail'in çocukları öldürmesi, bugün İsrail'in hastaneleri bombalaması meselesi. İsrail bunu e, insanlığa zulüm olsun diye değil. Aslında bu İsrail anlayışı Siyonist felsefenin bir gereği olarak, Siyonizmin bir amentüsü olarak yerine getirilen bir hadisedir. Bundan dolayı İsrail bugün sadece e, Filistinliler için bir tehdit değildir. İsrail sadece Hamas için bir tehdit değildir. İsrail sadece Araplar için bir tehdit değildir. İsrail sadece Müslümanlar için bir tehdit değildir. İsrail bugün 8 milyar insanlık alemi için bir tehdittir. Çünkü şöyle geriye dönüp baktığımız zaman Yakup Bey, bakınız Afrika'da yaşanan darbeler oldu. Bunları hep beraber yakın tarihimizde gördük. Afrika'daki bütün darbelerin arkasında Mossad vardır. Latin Amerika'da halkına zulmeden, halkıyla kavgalı olan, halkın sömürüsü üzerinden iktidar gücü devşirmeye çalışan bütün yönetimlerin ki onların birçoğu da al aşağı olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bütün bunların hepsinin arkasında dünyada halkına zulmeden nerede bir yönetim varsa onların arkasında Amerika ve İsrail vardır. İşte bakın İran'da Şah döneminde Savak'ın yaptığı işkenceleri hep beraber görüyoruz. Halka yapmış olduğu İnanç ayırt etmeden, düşünce ayırt etmeden İran'da yapılan bu işkenceleri yapan insanların daha sonrasında itiraflarını dinlediğiniz zaman karşımıza çıkan bir hadise var ki o işkenceciler eğitimlerini Mossad tarafından almıştır. Şimdi bunları ne için söylüyorum? Dünyanın her yerinde darbeleri destekleyen, dünyanın neresinde bir bomba patlıyorsa, dünyanın neresinde kan akıyorsa bunun arkasında İsrail ve Amerika vardır. Bu hakikati görmeden... Meseleyi sadece İsrail ve Hamas arasındaki bir meseleymiş gibi değerlendirerek ya Hamas bunlar zaten Araplar biz bunlardan yana olamayız gibi bir fasit, basit daire içerisinde bu meseleyi değerlendirmek İsrail'in planlarına hizmet etmekten başka hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bakınız Erbakan hocamız rahmet olsun yıllar yılı Siyonizmin ne demek olduğunu anlatmakla ömrünü geçirmiş bir siyasi liderdir. Siyonizmin her zaman derdi ki Erbakan hocamız üç tane amentusu vardır. Bunlardan bir tanesi şudur, Beni İsrail ırkı üstün bir ırktır. Yani biz Beni İsrail olarak, Yahudiler olarak üstün bir ırkız ve bizim ırkımıza mensup olmayan herkes bize hizmet etmek için gönderilmiştir. Bu birincisi. Bir diğer ikincisi, biz yaşamış olduğumuz bu dünyanın efendisiyiz. Bizim dışımızda Hristiyanlar da, ateisti de, Müslümanları da kim bu dünyada yaşıyorsa yaşasın, onlar bize hizmet etmek için gönderilmiştir diyor Siyonist felsefenin kendisi. Ve bunu bir iddia olarak değil, bunu gerçekleşecek bir vaat olarak ortaya koymak bizim inancımızın bir gereğidir diye e, gerçekleştiriyorlar. Bu ikincisi. Bir diğer üçüncüsü de Siyonizmin amentüsü bütün bu planları gerçekleştirmek için. Bir diğer üçüncüsü de şudur ki bunların birinci hedefi dünya üzerinde nerede bir Beni İsrail mensubu varsa özellikle bunların... Kudüs'te toplanması birinci hedefleridir. İkincisi Fırat ve Nil havzası arasındaki arz-ı mevut dedikleri yani tanrılarının kendilerine vaat ettiği diye ifade ettiği topraklarda büyük İsrail devletinin kurulması ikinci temel hedefleridir. Ve bir diğer üçüncüsü bu büyük İsrail devletinin kurulması için özellikle Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırılması ve Orta Doğu'daki ülkelerin zayıflaştırılması ve güçsüzleştirilmesi. Yani Orta Doğu'nun bir kaos haline gelmesinin temin edilmesi meselesidir. Ve bunun için de Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 tane ülkenin sınırlarının değiştirilmesi, Büyük İsrail Devleti'nin kurulması noktasında ciddi bir amaca hizmet etmektedir. Bu üçüncüsü, bir diğer dördüncüsü eğer bunlar da gerçekleşirse Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesi, Mesih'in indirilmesi... Davut Aleyhisselam'ın makamına oturması ve Yahudi saltanatının yani bütün dünyayı köleleştirecek, bütün dünyadaki Yahudi olmayan bütün insanlığın Yahudilere hizmet edeceği bir dünya düzeni. İşte bugünlerde Biden'ın söylediği dünyanın yeni bir dünya düzenine geçmesi 
ve bunu da biz sağlayacağız demesi aslında dünyanın Yahudi egemenliğine teslim edilmesi sisteminden başka hiçbir şey değildir. Biz yakın tarihte şunu hep beraber gördük. Odet Yinon planı adında bir planı hep beraber biliyoruz. Kim bu Odet Yinon? Yahudi bir gazeteci. İsrail'in Dışişleri Bakanlığı'nda da çalışmış bir gazeteci ve bunun ortaya koymuş olduğu bir Odet Yinon planının 82 yılında Arap Amerikan Üniversitesi tarafından ortaya konulan bir proje olduğunu hep beraber biliyoruz. Şimdi bunlar diyorlar ki özellikle bölgede İsrail'in üstünlüğünü ve İsrail'in egemenliğini ortaya koymamız lazım. Ve bunu da o büyük İsrail devletinin kurulması amacıyla şekillenen bir proje olarak ortaya koymamız lazım diyorlar. Bunun için ne yapmamız lazım? Birincisi İsrail'in büyük bir imparatorluk haline gelmesinin yollarını açmamız lazım. İkincisi de bölgedeki bütün ülkeleri güçsüzleştirmek ve bölgedeki bütün ülkeleri zayıflatmamız gerekir diyorlar. Bundan dolayı ne yapıyorlar? İşte Türkiye'yi yıllar yılı Türkiye'de e, askerimizi şehit eden, Mehmetçiğimizi şehit eden, öğretmenlerimizi, polislerimizi şehit eden PKK terör örgütünü işte bunlar destekliyorlar. YPG terör örgütünü Kuzey Suriye'de e, bir devlet haline gelmesini temin etmek bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 bin tır silah yardımında bulunması işte bu plana hizmetten başka hiçbir şey değildir. Dolayısıyla biz İsrail'i konuşurken Türkiye'de PKK terör örgütüne karşı olan bütün insanların İsrail rejimine, bu bebek katili rejime karşı olmak gibi bir mecburiyeti var. İsrail meselesini konuşurken işte geçtiğimiz yıllarda istiklalde bir bomba patladı. Bu patlayan bombanın arkasında İsrail'i göremeyen bu ülkede attığı her adımda İsrail'e hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmaz. Ülkemizde PKK'nın katlettiği insanımızın, sivillerimizin, masum insanlarımızın katliamının arkasında İsrail'i ve Amerika'yı görmeyen bir anlayışın bu meseleleri okuyabilmesi mümkün değildir. İşte bundan dolayı Türkiye'de ülkesini seven, milletini seven, milli egemenlikten yana tavır takınan, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne zarar gelmemesi adına büyük bir hassasiyeti olan kim varsa İsrail'e ve İsrail'in Büyük İsrail projesine, ülkemiz üzerinde yürüttüğü plan ve projelere karşı çıkmak mecburiyetindedir. Bundan dolayı İsrail sadece Filistin için bir tehdit değildir. İsrail Türkiye için bir milli güvenlik tehdididir. Sadece Türkiye için yani mi? İsrail meselesi aslında Filistin meselesi de aynı zamanda Türkiye meselesidir. Türkiye meselesidir. Bunu açıkça söylüyoruz. İşte bakın geçtiğimiz 15 Temmuz hadisesinde 15 Temmuz'un merkez üssü neresidir? İncirlik. 15 Temmuz'un merkez üssü İncirlik'tir. Bugün siz İncirli'yi kapatmadan bugün siz Küreci'nin İsrail'in merceği konumunda olan Küreci'yi kapatmadan Filistin'in yanında olduğunuzu asla ama asla iddia edemezsiniz. Ama NATO üyesiyiz, bugün Türkiye'nin bugün Türkiye'yi yönetenlerin şahsiyeti kuşanması ve bu toprakların ruhuna uygun adım atması gerekiyorsa o zaman bu ülkenin İsveç'in NATO'ya girmesi meselesini değil bu ülkede NATO'nun üstlerini kapatmasıyla ancak bu ülke Filistin'in yanında olduğunu gösterebilir. İktidara düşen miting yapmak değildir. İktidara düşen sivil toplum kuruluşlarının yaptığı mitinglerin benzerini yapmak değildir. İcra İktidara düşen icraat yapmaktır. Yani icra i̇şte yani 5000 yıldır dünyanın kanını akıtmayı, bugün dünyayı kendisine köle haline getirmeyi amaçlamış bir yapıyla siz hiçbir şeyi müzakere edemezsiniz. Bir devletle oturur konuşabilirsiniz. Bir devletle bir meseleyi müzakere edebilirsiniz. Ancak İsrail bir devlet değildir. İsrail bir terör rejimidir. İsrail gücü üstün tutan, menfaati üstün tutan, yani daha öncelere gittiğimiz zaman Nemrutların ve Firavunların üstün tuttuğu anlayış neyse, kaba kuvveti, zorbalığı, çıkarı, imtiyazı, gücü üstün tutan anlayışın bugünkü postmodern temsilcisi İsrail'in bizatihi kendisidir. O yüzden İsrail mitingden anlamaz. O yüzden İsrail kınamadan anlamaz. O yüzden İsrail müzakereden anlamaz. İşte bugünlerde bir grup başkan vekili İsrail'le bu meseleler bizim müzakere etmemiz gerekiyor diyor. İsrail'in anlayacağı tek şey güçten başka bir şey değildir. Bunun için PKK terör örgütüne karşı olmak Filistin'in yanında olmayı gerektirir. FETÖ'ye karşı olmak Filistin'in yanında olmayı gerektirir. Bugün özellikle Türkiye'de 
Ya Filistin meselesi zaten Arapların meselesi. Bunlar da yıllar yılı bizi zaten sırtımızdan hançerlediler gibi bir takım şeylerle, bir takım gerçeklikten ve rasyoneliteden uzak cümlelerle İsrail'e hizmet etme gerçekliğini ortadan kaldıramayız. Türkiye'yi seven, milletini seven, vatanını seven her Türkiye genci, Türkiye insanı, bu milletin her bir ferdi İsrail'e karşı olmak zorundadır. Ben Türk milliyetçisiyim. Ben Türk milliyetçisiyim diyen her vatan evladı bugün İsrail'e karşı olmak mecburiyetindedir. Aksi halde biz bugün kuklayla mücadele ederken, PKK terör örgütüyle mücadele ederken kuklacıyı göremezsek o zaman PKK'nın bu topraklardan silinmesi ve süpürülmesi mümkün olmayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek Çok isterim. Çok teşekkür ediyorum.